Tô aqui com o Wellington, a gente chegou aqui, ele tá fazendo um exercício aqui nesse material, neste, nesta academia de inox. Eu queria falar com o Wellington, qual que é a diferença desse material, dessa academia de inox, para as academias normais que tem em Nepomuceno? Bom, é, eu prefiro esses material porque é o ar livre, você vê pessoas passando. É um, como é que eu posso falar, é uma modalidade diferente da academia. Na academia você só levanta peso e tal, e na calistenia, que no caso é isso que eu pratico, você, é, você faz movimentos estáticos, dinâmicos. É, tipo, é melhor, eu, na minha opinião, é melhor treinar o ar livre. Sim, mas o material de inox que é feito dessa academia, qual que é a diferença para você que já faz esse tipo de exercício Nesse, com, esses outro, com essas outras academias que o pessoal tem a facilidade de quebrar mais rápido? Não, esses material que é melhor, porque já faz um ano e quatro meses que eu treino aqui, tipo, nunca aconteceu de quebrar essas coisas, não. Aguenta, aguenta sim. Aguenta, aguenta o batidão. Aguenta, que isso. <risos> aguenta sim, esse material é bom. Estou aqui com o vereador Mário César, ele é o idealizador desse projeto, desta academia ao ar livre de inox, e vai falar um pouquinho para a gente da diferença entre esta academia que ele conseguiu os recursos para a academia já existente em algumas praças de Nepomuceno. Mar, boa tarde para você. E vamos aí falar, né? Você publicou no Facebook, recebeu uma emenda de um deputado, de um valor, para a realização dessa academia ao ar livre. Pessoal, às vezes critica. Eu queria que você falasse é, sobre a diferença da academia que você vai trazer para Nepomuceno com a emenda e da academia que já existe na Pomuceno. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É... Essa academia, eu nem digo que é academia ao ar livre, é uma academia da saúde, né? que é uma academia totalmente em inox, que nós conseguimos um recurso lá no Ministério dos Esportes, por indicação do deputado federal Júlio Delgado, que na época eu havia estado no Ministério e havia, e havia estado no gabinete dele, pedindo recursos para reformar o ginásio poliesportivo e algumas quadras da cidade, né, que eu tenho uma preocupação grande com o esporte. E ele liberou o recurso no valor de 150 mil reais. Só que o que, que acontece? O Ministério do Esporte não aceita reforma em valores abaixo de 250 mil. Então o projeto que a gente havia feito, que tinha sido muito bacana, ia, nossa, ia fazer do ginásio um, um lugar espetacular. É, para não perder, nós tivemos que escolher um outro tipo de coisa, senão teria que devolver o recurso. E no primeiro momento eles ofereceram academias ao ar livre, que é aquelas que no Pompeciano já tem algumas. É, eram 10 academias daquela. E eu não quis. Eu falei que aquela academia nós temos experiência, que o povo quebra, né, destrói, e que se fosse para mandar aquelas poderia devolver o recurso. E aí surgiu uma segunda opção que seria esse tipo de academia aqui, em inox. Né? Aí eu visitei essa aqui que já existe, que tem alguns equipamentos aqui, e eu vi que realmente, apesar dela ter sido inaugurada há cerca de três anos, está intacta, né? não tem nenhum equipamento quebrado, é muito boa, né? além de assim, para a prática de esporte é diferenciado. Então aí que eu aceitei o recurso. Aí nós conseguimos, é, através de licitação, deve ser em torno de 20 equipamentos de, desse tipo, que vai ser instalado em Nepomuceno. Mara, no caso, por exemplo, ter as academias, os aparelhos ao ar livre, é uma, é uma boa, entendeu? o pessoal gosta para praticar o exercício. Mas não teria que ter uma pessoa, uma pessoa é, é, competente, uma pessoa especializada para dar assistência a quem estiver fazendo os exercícios com esses aparelhos? Marcelo, ótima pergunta. É, quando eu divulguei que eu consegui esse recurso, muita gente questionou justamente isso, o fato de não ter um profissional. Eu já fiz a indicação, até já conversei com o secretário de Planejamento, Mauro Rodrigues, conversamos também com a prefeita Isa Menezes, que é o seguinte, de a contratação de um profissional para poder dar assistência, pelo menos nos horários de pico, que a gente sabe que no final da tarde sempre tem muita gente na Avenida Nascente praticando esporte. Ou então, na impossibilidade de você conseguir um professor de educação física, a contratação de estagiários, né, pessoas que estão ali nos últimos períodos da, do curso de educação física, de fisioterapia ou cursos afins, para poder dar a oportunidade desses jovens terem um, adquirir conhecimento, entrar no mercado de trabalho e estar tá dando assistência para quem vai praticar esporte nessas academias. Mas assim, foi só feita a indicação, né? A questão de se vai acontecer já é uma outra história, mas nós já pensamos nisso e já fizemos essa indicação.